Paso de Forlán. Espectacular la conexión sudamericana. Un gol boliviano. Uno argentino y un uruguayo. El de Cachabacha. Que había entrado por Guay de un rato antes. Llega a seis y es el goleador de Villarreal en el torneo. Los de Pellegrini el miércoles visitan al Albacete. La imagen del chileno Pellegrini Villarreal es un equipo que es difícil remontarle un partido. La última vez el 4 de enero. Pero Betis se puso en ventaja con Ricardo Oliveira que está encendido. Gran pase de Du, Javi Venta que perdió offside, nada que ver. Sale Reina y no puede. Séptimo tanto del brasileño Exantos en la liga. Atención, Edu, Cañas, le pega, Reina, rebote. Ricardo Oliveira, rebotero, gol del brasileño. Octavo entonces, sexto festejo consecutivo. Parece Castro Neves, ya que marcó en los últimos cinco partidos. Ricardo Oliveira ante la decepción de Juan Pizorín. Que ha llegado sin suerte al Villarreal. Qué bien Font, José Mari. Guaire que ya estaba en la cancha. Convierte el Canario. El ex Las Palmas. Habilitaba Tais. Primero en la liga para él. Que marcó tres en Copa UEFA. Font. Atención con él. Un juvenil con panorama y con muy buen pase. José Mari, ex Milan. Y Guaire adentro. Había esperanzas para el Villarreal. El pelotazo de Armando Sá y va a correr Guaire. Ahí está Guaire, esto es penal para mí. De Doblas, que salió imprudentemente para Pellegrini, también había sido penal. Sé que Juan Tespinas Torres, el habitualmente tranquilo técnico chileno, fue expulsado, tiro libre de Román. Aparecía Gonzalo Rodríguez, la última, tercera de Román. Siempre Pablo Esteco quiso imitarlo. Le pegó Sergio García, sacó y casillas. Y claro, nunca pudo jugar como el alemán. Grandioso futbolista, compañero de Maradona en el Barça. Ahí está Ronaldo en la primera chance que tenía. Iban 42, casi 43 del primer tiempo. Y Ronnie no perdonaba. Hasta ahí desconectado, ausente. Vuelvo enseguida, había puesto en su computadora. Pero se conectó enseguida Ronnie y marcó el 1 a 0. Ese es el halcón Figo. Lo dejaron ir, le pegó. Terrible zapatazo de Figo. Misil marca Figo, el más galáctico de todos hace rato en el Real Madrid. Figo, por regularidad y destellos técnicos. Celades, Ronaldo, otra vez conectado. Vuelvo enseguida, había dejado en su computadora. Y volvió Ronnie. Tercer tanto del Real Madrid. Segundo doblete del brasileño en el torneo. Había marcado uno contra Albacete en la última goleada como local 6 a 1 en el Real Madrid. Las primas de Ronaldo. Muchas primas tiene Ronnie, por supuesto. Alexis. Beckham. Qué bien que la hace Beckham. Se le va a Harchi. Le pega el Spice Boy. Picante. David Beckham. Golazo. En nueve del segundo tiempo. Cuatro veces había llegado el Madrid, Pablo. Cuatro goles había convertido el Madrid. Golazos, realmente. Pinilios. Juanma. Muy buena acción de Juanma. Ole, remata. Iker Casillas, el Levante llegaba, pero no convertía. Ronaldo, quizá el pie a mano más fácil en la quinta llegada del Madrid en el partido. Lo desaprovechó Ronnie, que postergó su casamiento. Esperaba a en su oportunidad. ¡Uh! Culebras, solo la sacó Roberto Carlos. El Levante que venía con dos derrotas consecutivas ante la Coruña. Y el Betis, qué bien que la hizo Guti, eliminó a Rivera, al ex Real Madrid, otra vez Guti, perfecto, lo de Guti y el gol de Michael Owen, el Golden Boy, el ex Liverpool, cuarto tanto en el torneo para él, qué bien que la hizo Guti, que había quedado como capitán por la salida de Raúl, el caño Alexis, la llegada del inglés y la victoria del Real Madrid, 5 a 0 contra el Levante, un gran recuerdo para este fanático. La camiseta. Real Madrid-Valencia. El ingreso del equipo visitante del Valencia. Que venía de ser vapuleado en la Champions. 5 a 1 había perdido con el Inter. En el mismísimo Mestalla. El equipo dirigido por Ranieri. El ingreso de Real. Y la apertura del tanteador del Real. Después de una jugada bárbara. ¿eh? Guti, Elguera, Zidane. Que se saca un par de marcas de encima. Raúl, el pase. Todo profundo, todo vertical lo del Real, para que Michael Owen la mande a la red, tomándolo justo en el paso adelante a Cañete Cañizares, clavándola arriba con el revés del pie derecho.
primero del inglés en la liga y segundo consecutivo, ya que venía de marcar la Dinamo de Kiev en la Champions League, en la victoria por la mínima diferencia. Roberto Carlos al rechazo, no puede Angulo, le queda a Michel Salgado, cerquita se ha ido a su disparo. Un Real que fue más en la primera parte, o por lo menos fue el protagonista de las mejores acciones. Ronaldo, lo pasa al Belda, se la da Zidane, la devolución, Ronaldo al medio para que atrape abajo Canizares. Mariano García Ramón, el técnico merengue. ¿Acaso conforme con lo que había realizado su equipo? Ya estamos en la segunda parte. Muy bien por Iker Casillas. Tapando ese disparo bien bajo y complicado de Albelda. Sidán lo buscaba Figo. El enganche para adentro con comba. Fácil para Cañizares. En el segundo tiempo se animó un poco más el Valencia. Aún así no fue un lindo partido. Roberto Carlos, Sidán, Ronaldo... Sidán, Ronaldo, una gran jugada. Sidán, tapa Cañete, Canizares. Vamos por más. Con Michel Salgado por la derecha. Viene el centro, el rechazo. Le queda a Raúl, el indiecito Solari. Para la zurda, sí, se acomoda, la tira afuera. Se lamentaba el argentino. Una buena chance para el Real. Faltaba poco ya. Rebote en Guti, Baraja que no podía. Elguera hacia adentro, cabecea Fiores, se complica Samuel. Y se lo perdía a Mista, increíble. Primer minuto de descuento, lateral de Curro Torres. Se deja anticipar Samuel. Aymar, Casillas, Angulo, el despeje final de Elguera. Terminó ganando el Real Madrid. Tenemos al partido, el Getafe... Sorprendía, Yanguas, la juega para Mario Cotelo, le pega, la pelota por arriba del travesaño y van 10 minutos, ¿eh? Casi ya volaba, pero no llegaba, inquietaba el Getafe. Ahora estamos en 17, el que avanza es Gaby, la va a jugar para Ricky, el zurdazo, Iker Casillas una vez, Ricky otra vez, Iker Casillas otra vez, era el único que trabajaba Iker, dice, che muchachos, hagan algo, una para el Madrid, por favor. Fíjense el tiempo, 22 minutos la primera del Madrid. ¡Qué pase de Zidane! ¡Qué bárbaro! ¡Qué lástima que lo perdió Ronaldo! ¡Qué maravilla, ¿no? Pero apareció recién a los 23 minutos el Real Madrid para que hiciera eso. A los 27, Zidane que la juega para Ronaldo. La quiere jugar para Roberto Carlos. Estaba en posición adelantada Owen. Ahora ya no. Queda habilitado Michael Owen. ¡Qué bien definió, ¿no? Segundo para el inglés en la liga. Su cuarto tanto consecutivo, ya que convirtió uno al Dinamo de Kiev por la Champions, uno al Valencia la fecha pasada y otro al Leganés por la Copa del Rey. El Real jugaba muy mal, pero llegaba una vez y Michael Owen no te perdonaba. ¿Había más? Sí. Ricky con Raúl Bravo. Las pica para Pachón. Está, está, está. Casilla, que tenía que trabajar a las extras tapando y finalmente Raúl Bravo que la saca. El Getafe le creaba más situaciones al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Silbidos para los blancos, ¿eh? Yangua que la juega para Pachón. Pachón que va, derechazo. Otra vez Casilla. Horas extras hace el arquero. Ya nos metemos en el segundo tiempo, el tiro libre de Yangua, saca Casillas, le queda a Gaby, le pega, la saca Roberto Carlos. La pelota se va al córner, Gaby no lo podía creer, pero había más para Casillas, porque Ricky lo enfrenta a Roberto Carlos, va hasta el fondo, el pase atrás para Pachón, es gol, es gol, no, Pachón la tiró por arriba del travesaño. Getafe le venía de perder 2 a 0 con el Betty. fíjense la diferencia, otra del Real mostramos, Raúl en el área, Raúl que le pega, Sánchez Broto rebota, Roberto Carlos no falla, claro. Es así, perdón, Ronaldo nos falla. Tercero para el brasileño que se tocaba la frente, como diciendo, ¿cómo transpiré? La verdad en el partido no transpiraste mucho, no hizo mucho. Le hizo uno mayor que Diabetti. La temporada pasada Ronnie marcó 23 tantos en 31 partidos. Hacía 8 meses que no hacía goles en el Bernabéu, es increíble. Gallardo, Crayoviano, otra vez para Gallardo que ingresó en el segundo tiempo. El que tapa es Casilla abajo, Crayoviano, gol. Y no, no era ni Ronaldo ni Owen, la pelota se fue afuera. 2 a 0 ganó el Real Madrid. Poder allá a la Roberto Sala de Argentino con una operación de menisco en pierna derecha. Y ahora debiendo su partido de apertura de liga frente al Villarreal. Veíamos la Supercopa Europea en manos de los jugadores de Valencia en el comienzo. Aquí interviniendo Canizares y la apertura de Marchena. Después del centro de Vicente. 1 a 0 para el equipo de Claudio Ranieri frente al de Manuel Pellegrini, el chileno, hombre de Villarreal. Así está la acción. El segundo a los 38 minutos. Rubén Baraja. Este es un jugadorazo. Es vital, ¿eh? Es un jugador bárbaro. El centro de Vicente. Ranieri reacomodando. Valencia tenía el partido en sus manos. El que le pega es Riquelme. La pelota da en el palo. 
Y así se iba el primer tiempo. Faltaban tres para la definición del mismo. Allí está. Otra vez la acción del argentino. Ahora en cuatro minutos del segundo tiempo, una vez más Riquelme y Cañizares que se erigen figura providencial para sostener el cero a favor del Valencia. A los 33, ex hombre del Manchester United, llegó a España, se llama Diego Forlán. El pase de Anderson y el Villarreal por lo menos anotaba uno en el estadio Mestalla, era el 2 a 1. ¿Cómo juega Después el definitivo. ¿Cómo y le otro tiro libre que, que termina en el palo, sí señor. 35 minutos, Bataglia ingresó a los 32 del segundo tiempo, era la otra alternativa argentina, merecía hacer gol alguno, ¿no?